Hi students, in this video, we will use double integral to find a closed region of the area. That is how we can see the question. Barunga, using double integral, find the area enclosed by the curves y equal to 2x square and y square equal to 4x. This is the parabola equation. So, this is the two parabola to cover the closed portion of the area. And the area can be used to be formula. This is the double integral of dx dy or double integral of dy dx. This is the formula you use use the final answer. Same. First formula you use the closed region. First x limit is the y limit. Then in the integration simplify we will answer the area. Suppose second formula use पन्नींग अब देना, कुड़तर गरा equation है use पन्नी close region कंडर पड़ी सिट्टर, आदले रिंदे first y के limit टा कंडर पड़ी करनो, आदि का परों x के limit टा कंडर पड़ी करनो, final x and y के limit टा कोण दिंगे substitute पन्नी simplify पन्ना area को value करत्स रो, first इपन हम अंदे द कुड़तर गरा रिंदे parabola ये मरे परो, first equation है ना कुड़तर गांगना y equal to two x square, second parabola के equation है ना देना y square equal to four x so, we will use the parabola equation to the square of the variable left side and the power 1 of the variable and the function of the right side. So, in the second equation, there is the formula that is y square equal to 4ax. In the first equation, there is also the x square is one constant. So, in the first equation, just rearrange it. That is, first equation is the x square value. That is, the 2 is the same. So, 2 is the same. And the two denominator go on. That is 1 by 2 into y. So, now this is x square equal to 4ay. And the form is the same. Now, we will go to the two parabola. In the two parabola, the vertex is 0,0. The vertex is equal to 0. The value of the left side is equal to 0. The right side is equal to 0. In the two equations, we will go to x and y value. That is the vertex. And if we put the left side to 0, we put the x equal to 0 and the right side to 0, we put the y value to 0. So, vertex 0, 0. Similarly, in the parabola equation, the left side to 0, we put the y value to 0 and the right side to 0, we put the x value to 0. So, the two parabolas are vertex 0, 0. Now, we put the first parabola, that is y square equal to 4x. So, we fix the first vertex here. मेंगे वर्टेक्स वंदे सिरो कमा सिरो आधा फिक्स पन ये ची नेक्स्ट वंदे इन्हें कंडर बिकना अपने ना इन्द पार बोला यंत साइड आप आते रखते हैं आधा नमक कंडर बिट सिट्र अपने नमक एक रफ डायग्राम पोड़ा पोरो सो आधा के नमक इन्हें चाहिए ना ना द राइट साइड ले रखा कुड़े अंदर फर्स्ट ऑर्डर वेरिएबल and in the x-axis, we have plus on the right side and the left side is negative. This is the x-axis and this is the y-axis. So, in the right side, the x-axis value is plus on the right side and the left side is the x-axis value is negative. Here, we have plus on the x-axis coefficient. We have to look at this parabola. Right side is the same. That is, here it is. Now, we have to look at the second parabola. सेकेंड पैराबोला के इक्वेशन ने इन्हें देना एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाय टू वाई सो इधर को वर्टेक्स सिरो कमा सिरो था सो इन्दर पैराबोला वो सिरो कमा सिरो वाली आदम पोगो एंड इधर का डायरेक्शन आप आके पोरो इंगर राइट साइड ला वाई का पावर वन ने रखते एंड आधर का कोएफिशिएंट प्लस वन बाय टू � अपवर्ड डायरेक्शन अपाते रखना। The blue कलर ले रखा कुड़ी इन द पैराबोला के नेम y square equal to four x and इन द रेड कलर ले रखा कुड़ी इन द पैराबोला के नेम x square equal to one by two into y। इप्पन द रेंड पैराबोला वों कवर पन्नी कड़े के कुड़ी क्लोज्ड पोशन इंगे इधो आय रखना। नमार पन्नी रखा इवलो पोशन अंदाम क्लोज्ड रीजन बाउंडेड बाय दिस टू पैराबोलास so, in the closed portion of the area, we will see the first one. So, we will see the first one x and y limit. We will see the first one x and y limit. We will see the first one x and y limit. We will draw a horizontal strip. Draw any horizontal strip. If you draw any horizontal strip, you 
லோவர் லிமிட் எல்லாம் சேம் கேவுக்கு மேல தான் இருக்கணும் அதே போல அப்பர் லிமிட் எல்லாமே ஒரே கேவுக்கு மேல தான் இருக்கணும் இங்க வந்து நீங்க எத்தனை ஹரிசாண்டல் ஸ்டிப் போட்டாலும் லோவர் லிமிட் தட் இஸ் லெப்ட் எண்ட் வந்து இந்த ப்ளூ கலர் கேவுக்கு மேல தான் இருக்குது அண்ட் இந்த கேவுக்கு ஈக்குவேஷன் வந்து ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ஸோ இதுல இருந்து நம்ம எக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபோரை அடுத்த சைடில் எடுத்தா போதும் நமக்கு எக்ஸுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸுக்கு லோவர் லிமிட் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் இப்போ எக்ஸுக்கு அப்பர் லிமிட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த அப்பர் லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரிப்புக்கு ரைட் ஹெண்டாக பார்க்கணும் அது எந்த கேவை டச் பண்ணிட்டு இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த ஸ்ட்ரிப்புக்கு ரைட் ஹெண்ட் எல்லாமே இந்த ரெட் கலர் கேவுக்கு மேலே டச் பண்ணிட்டு இருக்குது அண்ட் இந்த ரெட் கலர் பேரபோலோட நேம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒய் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம எக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா அதுதான் எக்ஸுக்கு அப்பர் லிமிட் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒய்னா எக்ஸுக்கு வேல்யூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஒய் டிவைடட் பை ரூட் டூ இப்படி கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸுமாக இருக்கும் பட் இந்த ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்டில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ எப்போதும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூ மட்டும் தான் சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே அப்பர் லிமிட் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஒய் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் டூ இப்போ நம்ம ஒய்க்க லிமிட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒய்க்க லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்ட்ரிப்பை அப் அண்ட் டவுன் மூவ் பண்ணணும் அட் இஸ் இந்த ஸ்ட்ரிப் அப்படி கீழே நோக்கி மூவ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் பாருங்கள் ஸ்ட்ரிப்பை வந்து நம்ம இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் நம்ம அப்படியே மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த க்ளோஸ் ரீஜியனுக்கு உள்ளாடி இந்த ஸ்ட்ரிப்பை வந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் தான் நம்ம மூவ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் லோவர் லிமிட் ஆஃப் ஒய்யாக இருக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்டில் ஒய்க்க வேல்யூ ஜீரோ ஸோ லோவர் லிமிட் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து அப்பர் லிமிட் ஆஃப் ஒய் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு இந்த ஸ்ட்ரிப்பை மேலே நோக்கி மூவ் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிப் அப்படி மேலே நோக்கி மூவ் பண்ணுறப்ப அப்படியே போய் 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 இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் தான் வரும் ஸோ இந்த பாயிண்டில் ஒய்க்க வேல்யூ எதுவோ அதுதான் ஒய்க்க அப்பர் லிமிட் பட் இந்த பாயிண்ட் நமக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த பாயிண்ட் என்னவாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த ரெண்டு பேரபோலாவுக்கு இன்டர்செப்ட் பாயிண்ட் தான் இது ஸோ இந்த பாயிண்டில் ஒய்க்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பேரபோலாக ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணால் போதும் தட் இஸ் திஸ் இஸ் தி பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் தீஸ் டூ பேரபோலாஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு பேரபோலாஸையும் சால்வ் பண்ணி நம்ம இந்த பாயிண்ட் இருக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதில் இருந்து ஒய்க்க வேல்யூ நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரபோலாக்கு ஈக்குவேஷன் எழுதிப்போம் ஃபஸ்ட்டு பேரபோலா வந்து ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் செகண்ட் பேராபோலா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒய் இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்க வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கலாம் பட் நமக்கு இந்த அப்பர் லிமிட் ஆஃப் ஒய் தான் நமக்கு தேவை ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணி நம்ம ஒய்க்க வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் இருந்து எக்ஸுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சி செகண்ட் இக்குவேஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஒய்க்க வேல்யூ எல்லாம் கிடச்சிரும் ஸோ ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் இருந்து எக்ஸுக்கு வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா ஒய் ஸ்கொயர் பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸுக்கு வேல்யூவை கொண்டு இந்த செகண்ட் இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த செகண்ட் இக்குவேஷன் எப்படி மாறிடும்னா டூ இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பட் இந்த இக்குவேஷனில் இருந்து எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஒய் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் அப்போ அதுக்கு ஸ்கொயர் எடுக்கிறப்ப நமக்கு ஒய் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் ஸ்கொயர் வரும் ஃபோர் ஸ்கொயர்னா சிக்ஸ்டீன் which is equal to y. இப்போ இந்த டூ அண்ட் சிக்ஸ்டீனை கேன்சல் பண்ணி நமக்கு இங்கே எயிட் வரும் இப்போ நம்ம க்ராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஒய் பவர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு எயிட் ஒய் அப்படி கிடைக்கும் இப்போ இந்த எயிட் ஒய்யை லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒய் பவர் ஃபோர் மைனஸ் எயிட் ஒய் ஈக்குவல் டு சீரோனு கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே ஒய் காமனாக இருக்குது ஸோ நம்ம ஒய் அவுட் சைடில் எடுத்துக்கலாம் இங்கே ரிமைனிங் டேம் ஒய் கியூப் வரும் தென் மைனஸ் இங்கே ரிமைனிங் டேம் எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப ஜீரோ வருது அப்படின்னா இந்த இக்குவிஷனில் இருந்து நமக்கு ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் ஒய் கியூப் மைனஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி ரெண்டு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஸோ ஒரு பாயிண்ட் ஒய்க்க வேல்யூ ஜீரோனு கிடச்சிது இப்போ நம்ம அடுத்த இக்குவேஷன் யூஸ் பண்ண
ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്ത രണ്ട് ഫാക്ടറി പ്രോഡക്റ്റ് പണ്ണുന്ന സീറോ വരും അപ്പിന്നാ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇരുന്ന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിടക്കും ദാറ്റ് ഇസ് വൈ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇപ്പൊ ഇന്ത ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് വൈക്ക് വാല്യൂ ടു നി കിടക്കും ബട്ട് ഇന്ത സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ വന്ന് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിൽ ഇരിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനിൽ ഇരിക്കുന്നു So, if we solve this, we will have two values. That is y equal to minus b plus r minus root of b square minus 4ac divided by 2a. And the formula we use, we will have two roots. And the two roots value is imaginary. If we use the formula, we will have two roots to the minus values. So, we will have i to the answer. So, we will have the imaginary value. So, here we will have the integer at that is real values on the rent and I'm going to check it that is y equal to zero and y equal to two in the end point on why you got a certain origin level why can value zero are going but in the place low why can value zero are very good so in the point low why can value can be part two other are going so upper limit of y is true so you can I'm a lower and upper limit of x and y can be pretty easy now write the formula so area equal to Double integral dx dy. x is the lower limit y square by 4, upper limit root y divided by root 2. And y is the limit 0 to 2. In the lower limit y square by 4 and upper limit root of y divided by root of 2. And y is the limit 0 to 2. Now we have first inner integration to simplify. So outer integration is integral 0 to 2. Inner integration is here with respect to x and the function is simply integral of dx and integral of dx is the value x, integral of dy is the y. So, integral of dx is the value x and now write the limit. Limit is the lower limit y square by 4 and upper limit root of y divided by root of 2. And then integrate with respect to y that is into dy. இப்ப நம்ம first upper limit apply பண்ணப் போரும் so இங்க x இருக்கிறு அடத்தில்லா இந்த upper limit root y by root 2 substitute பண்ணும் then minus போட்டிட்டு next to replace x equal to y square by 4 so which is equal to integral 0 to 2 first x இருக்கு பதில் upper limit substitute பண்ணும் so root 2 y by root 2 கடைக்கும் then minus now replace x equal to y square by 4 so y square by 4 near then into dy Now integrate this function with respect to y. So, in the two terms, in the two terms, we will integrate the two terms. The first term denominator is root 2 constant. So, 1 by root 2 is the same. The numerator is root of y. In the root of y, we have y power 1 by 2. And the integral of x power n formula, x power n plus 1 divided by n plus 1. In the formula, we will use this formula. இங்கு first termல root 2y இருக்குது and root 2y நம்ம y power 1 by 2 நிருதிக்கேலாம் so இது எந்த formula இருக்குது நான் x power n அப்படி இருக்குது x இக்கு பதில y இருக்குது so y power 1 by 2 integration y power 1 by 2 plus 1 divided by 1 by 2 plus 1 then minus இப்பு second term integrate பண்ணப் போரும் second termல y power 2 divided by 4 இருக்குது denominatorல் உள்ள 4 constant அது அப்படி வெச்சுக்கேலாம் இப்பு numerator மட்டு integrate பண்ணப் போ The numerator y power 2 is equal to that integration y power 2 plus 1 divided by 2 plus 1. Just in the formula use pannhi po. So, namakku y power 3 divided by 3 varo. Already denominator la 4 is equal to 3 into 4 na 12. Ipa limit vandhu 0 to 2. Ipa idhila upper limit apply pannna po rom. Inga y ki badala 2 substitute pannu po. So, numerator la 2 power 1 by 2 plus 1 varo. And denominator la inga varo root 2 is equal to. So, root 2 into இங்க 1 by 2 plus 1 இருக்குது 1 by 2 plus 1 என்னா 3 by 2 and அந்த 3 by 2ல அந்த 3 அப்படிக் கீல் இருக்கும் but அந்த 2 numeratorக்கு பேரும் then minus இப்போ இதில் upper limit substitute பண்ணப் போரும் that is y கி பதில் 2 substitute பண்ணும் so நமக்கு 2 cube நிக்கடைக்கும் 2 cube நா 8 so 8 by 12 now apply lower limit that is replace y equal to 0 so இந்த 2 placeலேமே இந்த 2 termலேமே y இருக்குது நமக்கு lower limit apply பண்ணிரு இப்போது இதை நம்ம சிம்பிலிப்பை பண்ணிக்கலாம் இங்கு first term numeratorல 2 power 1 by 2 plus 1 நினி இருக்குது இதை நம்ம 2 term பிரிக்கலாம் that is இது எந்த formula இருக்குது நான் x power m plus n அப்படி இருக்குது 
x power m plus n ना नम्मे अपडेट दिखेला ना x power m into x power n अपडी स्प्लिट पन्नी अपडेट दिखेला सो इंगे m के बदला one by two इरेगेदे n के बदला one इरेगेदे सो two power one by two into two power one अपडेट दिखेला then into अगेन इंगे और two इरेगेदे and denominator ला और root two into three then minus इंगे इंदर 12 एंड 8 अ कट पनेर लांग गर 4 टेबल्स जो नो ना न्यूमरेटर ला 2 वरो डिनामिनेटर ला 3 वर सो इंगे सेकेंड टाइम 2 बाय 3 नी करेंगे इप्पन इंदर 2 पावर 1 बाय 2 वन हमारा रूट 2 नियर दिखेला सो इंदर रूट 2 वन डिनामिनेटर लोला रूट 2 वन कैंसल आयरो इप्पन हमारे இப்பா, ரெண்டு டாமே ஐட் பண்ணப் போரும் அந்த ஐட் பண்ணிரப் பெய்ந்தாகும் பருங்க denominator ரெண்டும் same ஆருக்குது சோ, அப்படியே denominator எல்திக்கலாம் now just add the numerator இங்க numeratorல first term 4 இருக்குது then minus second term 2 இருக்குது சோ, நமக்கு numeratorல 4 minus 2 நிக்கடைக்கும் 4 minus 2 நா 2 சோ, 2 by 3 நிக்கடைக்கும் சோ, this is the area of the given closed region 